urmărește echipa cu Uniunea Urașului. Este singurul lucru al Marșului Urașului și care ne unește pe toți. Echipa cu Uniunea noastră, că sunt plec. Clubul a intrat în faliment. A fost foarte greu. O nedreptate care s-a făcut acest lucru de tradiție. Cum ar fi viața mea fără pe toți. La 3 ani, 4 ani, eram încât pe la tribuna a doua, îl ținea așa încât în spate. Prima deplasare la Târgoviște, alături de niște prieteni, aveam 12 ani, au fost undeva la 1500 de suporteri în deplasare respectivă. Deci pasiunea pentru petrol a plecat de la vârsta de 5 ani, când tatăl meu m-a dus prima oară pe stadion. Pentru mine a însemnat foarte mult să joc pentru un singur club, pentru că acesta este clubul la care m-am format, este clubul pentru care am jucat 20 de ani. Este o onoare ca să, să fiu jucătorul crescut de petrolul și să mi cariera ca jucător la acest club. Toată lumea ridica picioare la gol, la alea. eu nu prea mă deam seama că eram copil. Și atmosfera asta m-a făcut să simt, să simt că aici, aici este locul meu, aici este meditat în sânge. Nu am văzut, fiind tânăr, întotdeauna mi-am dorit să experimentez ceva nou, mi-a făcut foarte mult de aceea a rămas alături de, de acest fenomen și de, de această echipă pe care o iubesc de când eram copil. După câțiva ani am început să mă duc singur la meciuri. De la 12-13 ani am început să merg în deplasări cu un propriu. Plecam de acasă și de atunci s-a dezvoltat dragostea pentru petrol. Debutul meu, promovarea în prima ligă, debutul meu ca jucător la 18 ani în prima ligă, trofele pe care le-am cu cei cu Sigara Cupei României, participarea într-o cupă europeană, în Cupa UEFA, faptul că am ajuns să joc pentru petrolul 450 de meciuri în prima ligă. Deci, la vârsta de 7 ani, uh, i-am spus că vreau să mă duc singur la meci și m-am mai zis, lasă, lasă să se ducă și m-am dus pe stadion. Mi-a dat niște cizme în picioare, o geacă că plouă afară și m-am dus pe stadion și a fost primul meu meci. M-am simțit extraordinar, singur, pe stadion. Am fost în galerie și m-am simțit extraordinar. E un sentiment special, un sentiment aparte. Jucând numai aici, pe acest stadion. În atmosfera plecam de acasă, fugeam, îi spuneam lui tata că îi spuneam lui tata, eu mă duc la școală și fugeam la meciuri. Îmi plăcea să cânt pentru petrolul, a fost, a fost ca un drog pentru noi. Din punctul meu de vedere, orașul ăsta mai are cam un singur lucru care, urme, care unește cam orice clasă socială, să zic așa. Stadionul ăsta și echipa asta. Pentru că orașul ăsta, sing singura. Bucurie foarte mare este echipa, echipa faniona noastră, pe tot plec. În rest, în afară de Leonardo Rostei, care a fost campion mondial la box, în rest, în rest nu, nu vedem acolo nimic. În primul rând, majoritatea tinerilor din oraș au plecat bani București pentru că e capitala țării. S-au plecat în afara țării, iar cei care au rămas în oraș au pe singurul lucru care a rămas în orașul ăsta și care ne unește pe toți și ne face să mergem mai departe. Pentru că este echipa Coniona orașului. Suntem o echipă cu tradiție, cu nume, poate cea mai frumoasă galerie din provincie, una dintre cele mai frumoase galerii din țară. La Ploie și la Petrolul, galeria este poate cel mai important punct. Noi avem o istorie în spate. Noi am fost singura echipă de România care am bătut pe Liverpool. Noi avem patru campionate câștigate, avem trei cupe. Pentru Petrolul execută acum Octavian Grigore. Octavian Grigore, omul legendă al Petrolului, toată cariera a jucat pentru Petrolul. Are în jur de... Păi ne amintim, în primul rând, atmosfera din, din Stadionul Național, cum se numea pe, în acel moment. O atmosferă foarte, foarte frumoasă, în care uh, 30.000 de, de oameni din, uh, din Ploiești au, au făcut drumul către București. Uh, un stadion uh, plin uh, undeva la 50.000 de, 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 de suporteri, uh, uh, cu o echipă împotriva unei echipe foarte bune a campionatului român, 
care aveam o rivalitate și anume Rapid București. A fost un meci tensionat, un meci în care am avut șansa de a deschide primul scor, dar am fost egalați. Am câștigat cu șansa la loviturile de la 11 metri. Octavian Grigore. Șut și gol. Am marcat, da, la loviturile de departajare. Cred că a treia sau a patra execuție. Tot ceea ce ne-a rămas în amintire este atmosfera foarte, foarte plăcută în drumul către către orașul Ploiești, cum oamenii au ieșit în stradă, cum au, au trăit acele momente de bucurie. Cea mai mare bucurie a noastră a fost 2012-2013, câștigarea Cupei României. A fost finala Cupei din 2013, unde Petrolul a devenit câștigătoarea după 18 ani a Cupei României. Da, este primul atac mai consistent al petrolului. Bucema întoarce pentru Mustivar. Centraia lui Mustivar, acolo se află Bochila. Preluare extraordinară lui Bochila. Gol! Am avut atunci cea mai frumoasă deplasare din țară, din provincie. Am fost circa 35.000 de suporteri. Am făcut deplasarea cu trenuri, două trenuri, 10 autocare. A fost o senzație extraordinară. Am dus 27.000 de, de oameni pe Lia Manoliu în București. Am plecat cu trenuri, cu mașini, cu autocare. Oricum, petrolul nu putea juca în sezonul viitor al cupelor europene. Este afirmația directorului executiv, Alexandru Crângu, făcută chiar în ziua în care clubul a intrat în insolvență. El susține că, din cauza datorilor a conturilor blocate de ANAF, petrolul nu ar fi primit licența din partea UEFA, necesară participării în cupele europene. Este proastă pentru suporterii petroliști, tribunalul Prahova a dispus ieri începerea procedurii generale a falimentului SCFC Petrolul. În acel moment când clubul a intrat în faliment, ca orice suporter am simțit o mare, mare frustare, o nedreptate care s-a făcut acestui club de tradiție și am simțit nevoia ca să ajutăm prin implicare ca acest club să redevină ceea ce a fost. A fost, a fost foarte greu. A fost o situație foarte naturală. Iubim echipa asta de când suntem mici. Și, pur și simplu, noi am rămas fără echipă. Și chiar mă gândeam într-o zi, bă, cum ar fi viața mea fără petrol. Ne-am ne strâns la stadion, tot, ne-am strâns tot, ne-am unit la stadion, toate, toate grupurile. Am format USP-ul prin băieții, din, prin băieții de, de la Peruza la tine, prin băieții de la, de la tribuna a doua și prin Peruza a tăi eu. Și ne-am unit. Am strâns și am vorbit să facem o echipă. Să fie, să fie dreaptă, să fie transparentă, să avem niște conducători de onoare. Inițiativa a început din, din partea suporturilor. S-a constituit o uniune a suporturilor pentru Lij. Mai exact, toate grupurile din, din toate pectoarele din stadion au semnat un protocol din liderilor în care au susținut un singur proiect.
Uniunea suporterilor petroliști s-a constituit într-o nouă entitate. Aceasta reunește toate grupările organizate, precum și ligile suporterilor petroliști oficiale recunoscute, conform protocolului semnat. USP are ca principal scop reprezentarea suporterilor petroliști, promovarea și protejarea imaginii, a identității, a istoriei și a tradiției echipei de fotbal Petrolul Ploiești. Ideea, ideea a fost a uh, uh, unui grup de foști, foști jucători, Apoi am luat decizia ca să ne implicăm activ și să încercăm prin intermediul unei asociații sportive ca împreună cu, cu suporterii să formăm un grup care să dăm identitate, prin care să dăm identitate clubului și care să devină continuatoarea clubului Petro Plăști. Fără noi n-ar fi fost nimic, în niciun caz. Nici, nici deci fără noi suporterii care ne-am strâns două luni de zile, deci două luni, zi de zi la stadion, eram foarte stresat ca să facem echipa asta. Copii, bătrâni, studenți, oameni... O echipă fără suporte, practic nu există nimeni. Apoi am purtat discuții cu, cu suporterii, cu membrii galeriilor acest stadion frumos. Am avut discuții cu ei, am găsit o cale comună de a, de a face un lucru un lucru bun pentru, pentru continuare și am plecat la drum. Și am format o echipă, am format o echipă și la început s-au strâns bani, s-au strâns bani în cutii la, la porțile stadionului. S-au strâns bani în cutii la porțile stadionului. Am avut o conferință de presă în care am anunțat această uniune a suportelor pe Cluj pentru un protocol semnat chiar în conferința aceea de presă cu toți liderii prezenți. Uh, am am avut foarte multe ședințe zilnice în care am pus pe foaie ce înseamnă un club luat de la zero din punct de vedere managerial, sportiv și administrativ. Și de acolo am pornit, am trasat un buget, am făcut un business plan de la zero. Am plecat la drum fără să avem toate resursele necesare, dar entuziasmul nostru al celor care vreau să facă ceva, al celor din tribună, ne-a dus către drumul ăsta în care suntem astăzi. Această echipă a fost luată de la zero. Deci nu au fost fără investitori, fără jucători, fără conducători. Noi am creat totul. Și să vede în acest moment la echipa actuală. Pe foaia respectivă, noi notam exact jucătorii din regiunea asta, sau chiar din orașul nostru, care ar putea să ne ajute în acest proiect. Notam pur și simplu pe foaie. Acesta ar veni, acesta nu, ăsta e portar, ăsta e fundaj. Erau suporterea echipei. Am plecat de la zero, de la a nu avea absolut nimic, niciun jucător legitimat, nu am avut banii necesari, am căutat ca împreună să găsim soluții, sponsorizări, oameni care să ne ajute. Am reușit să facem o echipă în, în două săptămâni înainte de începere campionatului la nivelul Ligii a patra. Da, am recâștigat mărcile printr-un proces de licitație, mărcile aparțin primăriei orașului Ploiești, un contract uh, pe o perioadă de patru ani, cu obligativitatea ca în ultimul an uh, clubul să, echipa să fie în prima ligă în primele 10 locuri. Este important pentru noi, important pentru suporte. Vedeți că acest stadion a fost construit pentru Petelul Ploiești. Vrem să ne numim Petelul Ploiești. De, de suporteri sunt implicate activ în ceea ce înseamnă deciziile clubului. Ei fac parte din, din Consiliul Director, un număr de trei reprezentante suporterilor 
fac parte din Consiliul Director, uh, ei sunt permanent înștiințați în, uh, în anumite ședințe ale noastre care au loc uh, lunar. Raport de colaborare în contextul în care noi avem trei, uh, doi membri din Comitetul Director din uh, Uniunea Suportelor Petroliști, care participă lunar la ședințele clubului, suntem puși la curent cu toate deciziile și schimbările care se fac în cadrul clubului. Pe lângă acesta, avem întotdeauna mail-urile și telefoanele deschise, întotdeauna există transparență, discutăm, uh, ne spunem părerea cu președintele clubului și cu finanțatorii acestui clubului. Sistemul defect a creat petrolul perfect. Relația dintre suporteri și club este mult mai apropiată decât uh, la nivelul uh, celelalte societăți, societatea comercială care a, care a falimentat. Ține foarte mult ca în această relație cu, cu suporterii să avem o relație corectă, o relație bună, ca suporterii să vină, să susțină din toată inima uh, echipa și să împreună să ajungem acolo unde ne dorim. A fost o bucurie imensă pentru noi. Deci noi, ca număr de spectatori, depășeam lejer meciurile de Liga 1 din derbiuri vorbesc. Deci aici am vorbit de 7.000-10.000 de spectatori în Liga 4. Suporterii sunt în continuă creștere la meciurile noastre. Am plecat de la 2-3.000 de suporteri în primă fază în Liga 4. Au fost jocuri care le-am jucat cu 7.000 de spectatori, iar la ultimul joc, meciul de de promovare au fost 10-12 mii de, de oameni în tribună, ceea ce înseamnă foarte mult pentru o echipă de Liga 4, dar noi nu ne-am considerat niciodată echipă de Liga 4 pentru că suporterii întotdeauna au fost aceiași care au fost în urmă cu 2 ani, în 2016. O atmosferă incendiară, o atmosferă care, care duce echipa către victorie. Pentru mine a sunat, a sunat foarte mult. Am văzut stadionul plin. În Liga 4, să vezi în teren o echipă, să vezi prieteni în peluză în teren jucând pentru echipa ta și să vezi 10.000 de oameni frenezi și după meci la fel tot orașul plin în galben și în albastru. Aveam pur și simplu în statul puterea de găină în tot timpul. Președintele petrolului Cristi Vlad este contestat de o parte a suporterilor. Cei de la Peluza 1, Ilie Oana, i-au solicitat public lui Vlad să-și dea demisia. Oamenii vor să știe, printre altele, ce buget are echipa, de ce nu se schimbă denumirea oficială, dacă mai sunt și alți sponsori sau dacă, în cazul promovării, clubul va funcționa pe forma actuală sau se va transforma în societate pe acțiuni. Pe parcursul, deci pe parcurs de la divizia de a fost totul ok, am fost ca frații toți unii, după aceea a început lucrurile să, să se dezbine foarte mult. Nu mai este transparență. Noi nu vrem asta, noi vrem performanță. Noi vrem uh, atitudine, noi vrem uh, transparență. Transparență, dreptate. Să vorbim. Asta Nu mai vreți să se repete aceeași poveste. Un patron care să punem mâna pe, să punem mâna pe echipă și după care să ne trezim de faliment și. Patronul în pușcărie, echipa nu mai se știa tot nimic, de aceea să rămânem cu stadionul și cu stadionul plin și cu suporterii și ne uităm la gazon. Și cei de la Uniunea Suporterilor Petroliști sunt nemulțumiți de conducerea clubului. Ei spun că dialogul USP conducere se face extrem de greu. La nivel personal înseamnă o mare responsabilitate, pentru că Petrolul însă este un brand care impune foarte mult, este o responsabilitate enormă ca atunci când îți propui ceva să și realizez. Iată că în 2 ani de zile de ce ne-am propus am realizat. Campionatul este foarte atractiv anul ăsta pentru că sunt foarte multe echipe de tradiție care își doresc promovarea, echipe cu care noi ne-am mai confruntat de mult timp și sunt convins că echipa va oferi și spectacol și punctele necesare pentru, pentru promovare. Viitorul este, este unul de eu sper de cursă lungă, unul în care prin muncă să, să aducem echipa cât mai repede în prima ligă. Vrem să ajungem din nou la acel nivel, dar asta înseamnă foarte multă muncă, răbdare și unitate. Suntem pregătiți pentru un drum lung, un drum greu, dar pe care noi îl vrem să fie cu foarte multe realizări.
Sper să nu fiu foarte visător, dar mi-aș dori ca echipa să zic în altfel. Deci chiar îmi doresc, e, toată lumea își dorește ca echipa să zic în campion în următorii ani și merită, pentru că orașul ăsta merită, suporterii ăștia merită și oamenii care au luptat pentru echipa asta merită un titlu de campion. Sunetul dispare.